வணக்கம் நண்பர்களே சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க மூக்கு ஒழுகுதல் என்பது நம் அனைவருக்கும் ஏற்படக்கூடிய ஒன்று இதனை எளிதில் விரட்டி அடிக்க முடியும் மூக்கு ஒழுகுவது என்பது ஒருவருக்கு சளி பிடிக்கும் போது உண்டாகும் ஒரு நிலையாகும் இது ஏற்பட சில காரணங்கள் உண்டு இதற்கான பொதுவான காரணம் கிருமி பாதிப்பு மற்றும் சளி சில நேரங்களில் ஒவாமை எனும் தூசியால் உண்டாகும் சளி காய்ச்சல் மற்றும் இதர காரணங்களாலும் மூக்கு ஒழுகலாம் மூக்கு ஒழுகுதலை போக்க பல எளிய தீர்வுகள் இயற்கை முறையில் உள்ளன அதனை பற்றி இப்போது நாம் பார்க்கலாம் நீங்களும் இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை முயற்சித்து உங்கள் பிரச்சனையை போக்கிக் கொள்ளலாம் தண்ணீர் அல்லது திரவ உணவுகளை அதிகம் எடுத்துக் கொள்வதால் உடல் நீச்சத்தோடு இருக்கிறது இதனால் மூக்கடைப்பு போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு மூக்கு ஒழுகுதல் தடுக்கப்படுகிறது இதனால் மூக்கில் உள்ள சளி மெலிந்து வாய் வழியாக வெளியேறுகிறது திரவ உணவுகளை எடுக்காமல் விடும்போது சளி கெட்டியாகி மூக்கடைப்பு ஏற்பட்டு இன்னும் நிலைமை மோசமாகிறது நீச்சத்தை இழக்க செய்யும் பானங்களை பருக வேண்டாம் அதாவது காபி மது போன்றவற்றை தவிர்ப்பது மிகவும் நல்லது இதனால் உடல் நீச்சத்தை இழக்கிறது அடுத்து சூடான தேநீர் சில நேரங்களில் சூடான தேநீர் சளியின் தொல்லையிலிருந்து விடுபட உதவியாக இருக்கும் இதற்கு காரணம் இதில் இருக்கும் வெப்பம் மற்றும் ஆவி மூக்கடைப்பை போக்கி மூக்கை திறக்க உதவுகிறது மூலிகை தேநீரில் சில மூலிகை மற்றும் மூக்கடைப்பை போக்கும் பண்புகள் உண்டு அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் ஒவ்வாமை நீக்க பண்புகள் நிறைந்த தேநீர் நீங்கள் பருகலாம் செவ்வந்தி இஞ்சி புதினா போன்றவை சேர்க்கப்பட்ட தேநீர் உடலுக்கு நன்மை தரும் ஒரு கப் மூலிகை தேநீர் குறிப்பாக காஃபின் சேர்க்கப்படாததாக தயாரித்து அதனை பருவதற்கு முன் அதிலிருந்து வெளிவரும் ஆவியை நுகருங்கள் வறண்ட தொண்டை மற்றும் மூக்கு ஒழுகுதல் ஆகியவை பெரும்பாலும் இணைந்தே வரும் ஆகியால் ஆகையால் மூலிகை தேநீர் பருகுவதால் வறண்ட தொண்டைக்கும் சிறந்த நிவாரணம் கிடைக்கும் அடுத்து நீராவி பேசியல் சூடான ஆவியை நுகர்வதால் மூக்கு ஒழுகுதல் தடுக்கப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வில் பொதுவாக உண்டாகும் சளி தொந்தரவிற்கு ஆவியை நுகர்வதால் சிறந்த நிவாரணம் கிடைப்பதாக அறியப்படுகிறது ஆவியை நுகர்வதால் ஒரு வாரத்தில் நிவாரணம் கிடைப்பதாகவும் அதை செய்யாமல் விடும்போது ஒரு வாரத்திற்கு மேல் சளி தொந்தரவு இருப்பதாகவும் அறியப்படுகிறது தேநீர் கப்பில் வெளிவரும் ஆவியை நுகர்வதை விட நீராவி பேசியலை முயற்சிக்கலாம் அது எப்படி என்பதை இப்போது பார்க்கலாம் ஒரு அகலமான கிண்ணத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி அடுப்பில் வைக்கவும் ஆவி வரும் வரை அந்த நீரை சூடாக்கவும் கொதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த ஆவி வெளிவரும் போது அதில் உங்கள் முகத்தை இருபது முதல் முப்பது நிமிடம் காட்டவும் உங்கள் மூக்கு வழியாக மூச்சை இழுத்து விடவும் தண்ணீர் மிகவும் சூடாக இருந்தால் ஒரு இடைவெளி விட்டு பின்பு இந்த செயலை தொடரவும் அதன் பின்னர் மூக்கில் உள்ள சளியை வெளியில் எடுக்கவும் தேவைப்பட்டால் மூக்கடைப்பை போக்கும் அத்தியாவசிய எண்ணெயை பயன்படுத்தியும் ஆவி பிடிக்கலாம் சூடான நீரில் ஓரிரு துளிகள் எண்ணெய் சேர்ப்பது போதுமானது தைல எண்ணெய் புதினா எண்ணெய் ரோஸ்மேரி எண்ணெய் டீ ட்ரீ எண்ணெய் தீம் எண்ணெய் ஜாதிபத்திரி போன்றவை சிறந்த தீர்வுகளை தரும் இந்த தாவரங்களில் இருக்கும் மென்தால் மற்றும் தைமால் போன்ற கூறுகள் மூக்கடுப்பை போக்க உதவுகின்றன இந்த மூலிகைகள் அடங்கிய எண்ணெய் இல்லாவிட்டால் இந்த மூலிகைகளை காய வைத்தும் பயன்படுத்தலாம் மூலிகை தேனி தயாரிப்பில் இதனை சேர்த்து இதன் ஆவியை நுகரலாம் இதனால் நல்ல நன்மை கிடைக்கும் அடுத்து மூக்கு ஒழுகுதலிலிருந்து உடனடி நிவாரணம் பெற வேண்டுமா சூடான குளியலை முயற்சியுங்கள் சூடான தேநீர் மற்றும் நீராவி பேசியல் போல் சூடான குளியலும் மூக்கு ஒழுகுதல் அல்லது மூக்கடைப்பை உடனடியாக போக்கும் உங்கள் முகம் மற்றும் மூக்கு பகுதி நேரடியாக ஷவரில் இருந்து வெளிவரும் தண்ணீரில் படுமாறு குளிப்பதால் சிறந்த தீர்வுகள் கிடைக்கும் சைனஸ் தொந்தரவுகளுக்கு கெண்டி முறையை பெரும்பாலும் பயன்படுத்துவார் இதனால் மூக்கு ஒழுகுதல் மற்றும் மூக்கடைப்பு போன்றவை நீங்கும் நெட்டிபாட் என்னும் கெண்டி ஒரு பக்கம் கைப்பிடி மற்றும் மற்றொரு பக்கம் 
நீளமான வாய் அமைந்திருக்கும் ஒரு குடுவை போல் இருக்கும் இந்த குடுவையில் வெது வெதுப்பான உப்பு நீரை ஊற்றி கொள்ள வேண்டும் மூக்கின் ஒரு ஓட்டை வழியாக அந்த நீரை ஊற்றி இன்னொரு ஓட்டை வழியாக வெளியில் அந்த நீரை எடுக்க வேண்டும் இதனால் உங்கள் மூக்கு பகுதி முற்றிலும் சுத்தமாகிறது இந்த குடுவை அருகில் உள்ள மருந்தகத்தில் கிடைக்கும் அதில் குறிப்பிட்டுள்ள வழிமுறைப்படி அதனை பயன்படுத்தவும் இதன் ஒழுங்கற்ற பயன்பாடு சில நேரம் மூக்கு ஒழுகுதலை இன்னும் மோசமாக மாற்றலாம் அல்லது சைனஸ் பாதிப்பை உண்டாக்கலாம் டிஸ்டில்ட் தண்ணீர் அல்லது சூடாக்கப்பட்ட தண்ணீரை இதற்கு பயன்படுத்துவது மிகவும் நல்லது குழாயிலிருந்து எடுக்கப்படும் தண்ணீரை தவிர்ப்பது நல்லது உப்பு நீருடன் ஓரிரு துளிகள் அத்தியாவசிய எண்ணெயை சேர்த்து கொள்ளலாம் அடுத்து காரமான உணவுகள் மூக்கு ஒழுகுதலை இன்னும் மோசமடைய செய்யும் இருப்பினும் மூக்கடைப்பு அறிகுறிகள் தென்படும் போது காரமான உணவுகள் சில நேரம் நல்ல பலனை தரும் உங்கள் உணவு சூடாக இருப்பதால் மேலும் நல்ல பலன் கிடைக்கும் முயற்சித்து பாருங்கள் காரமாக சாப்பிடும் பழக்கம் இல்லாதவர்கள் முதலில் ஒரு சிறிய அளவு காரம் சாப்பிட்டு பார்த்து அதன் பலனை கண்டு கொள்ளுங்கள் காரமான மசாலா பொருட்களான பெரிய மிளகு இஞ்சி குதிரை முள்ளங்கி போன்றவை சிறந்த தேர்வுகள் இந்த உணவுகளில் வெப்பம் மற்றும் சூடு அதிகமாக இருப்பதால் இவை தொண்ட பகுதியை விரிய செய்து சைனஸ் தொந்தரவை போக்க உதவுகிறது மிளகின் காரத்தன்மைக்கு உதவும் ரசாயனம் இந்த கேப்சாய்சின் சோரியாசிஸ் மற்றும் நரம்பு வலிக்கான சிகிச்சையில் இது பயன்படுகிறது ஆனால் இதனை மூக்கில் தடவுவதால் மூக்கு ஒழுகுதல் மற்றும் மூக்கடைப்பு நீங்குகிறது மூக்கு ஒழுகுதலுக்கான மற்ற மருந்துகளை விட கேப்சாய்சின் சிறந்த தீர்வை தருவதாக பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது மருந்துகள் இல்லாமல் மூக்கு ஒழுகுதலை தீர்க்கும் முறை பல நம்மிடையே உள்ளது ஆனால் மூக்கு ஒழுகுதலுக்கான அடிப்படை காரணங்களான கிருமி தொற்று அல்லது சளி அல்லது ஒவ்வாமை ஆகியவற்றை இவை முற்றிலுமாக போக்குவதாக அறியப்படவில்லை இந்த தீர்வுகள் மூலம் இவற்றிலிருந்து நிவாரணம் பெற முடியும் சளி கிருமி பாதிப்பு அல்லது ஒவ்வாமை பாதிப்பிற்கான நேரடி சிகிச்சைகளை எடுத்துக்கொள்வது மிகவும் அவசியம் நன்றி தமிழ் டேட்டா சேனலை பார்க்க வைக்க நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தவறாம உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க நன்றி